so I have a beautiful company of Naina and Arya and we, are, we three are going to the top over there that's Kalmaro Temple and normally if you take Darshan from Kedarnath you have to go up there walking and it's a beautiful small road there are like amazing views out there so hopefully we are able to show it to you So in the morning we had a wonderful puja at Kedarna temple. Now we are heading to Bhairav Baba's temple. It's a saying that after you are done with uh, Shiva's worship, it's mandatory to go to Bhairav Baba's temple. So if you are in Kedarnath, don't miss this temple. How was the jalebi? It was, it was too good. I think I had too much. But it's okay, we are walking too much here. So, uh, But the yeah, jalebi was good. Um, milk was good. Uh, and we had vada also. That was also very good. Well, when it comes to food, everything is good. So, we have already shown you some wild flowers here. But now we are going to show you wild fruits. And check this out. I know they look like berries. I don't know what they are, but uh, let's try some. So it's something like this. It tastes like iodex, <laughs> but it's good. So, fresh from the organic garden of the Himalayas, we are eating this fruit. We don't know what name is this, but... Oh man, How does I, can, I can eat this all day, all my life. It tastes very refreshing, like a mix <laughs> of Wicks and Iodix. But it tastes really light and... Wow, oh, let me... You know, the best part is I can... I, I get to taste some part of the soil as well and that adds it to the flavor of it. Chalo bhai, it's done. Now let's take a little bit of a pet. Please stop the camera. Don't stop the camera, don't stop the camera. So, I'll show you the other way to eat these berries. Because they are in abundance here. So I'm going to show you how to become a bull. Now stop. He is the guy of the day. <laughs> Guy. <laughs> Guy. <laughs> ah. <laughs> there are so many of these, so many, wow. And that's Kalbaro Temple for you. This is how it looks like. जो मंदिर है इसका महात्म्य क्या है इतिहास क्या है जी तो बकुंड भैरव महाराज क्योंकि कई लोग जब द्वारपाल है भगवान के केदार भगवान के द्वारपाल है तो कब से का क्या मतलब होता है तो जब से भगवान अनादिकाल से भगवान यहाँ विद्यमान होंगे तो तब से बकुंड भैरव भी विद्यमान है की भगवान शिव के ही अवतार स्वरूप है ये इसमें वर्णन आता है की माँ काली ने जब असुरों का वध किया था माँ काली का इतना विकराल रूप हो गया कि जिस कारण भगवान को धरती पर लेटना पड़ा क्रोध को शांत करने के लिए जब धरती पर लेटना पड़ा तो माँ को उनकी छाती पर पैर रखना पड़ा जब माँ का स्वरूप शांत हुआ तो भगवान से वो विनय करने लगी कि भगवान आपने मेरे से ये अपराध क्यों कराया दोबारा ऐसी कोई गति न हो कि जिससे कि मुझे आपके छाती पर पैर रखना पड़े भगवान ने वरदान दे दिया उनको वचन दे दिया कि ऐसा नहीं होगा कालांतर में ऐसी घटना घटी पुनः माँ को भगवती को असुरों का वध करना पड़ा उसमें माँ भगवती को जब असुरों का वध करना पड़ा तो पुनः माँ को वही काल स्वरूप धारण करना पड़ा कोई शांत नहीं कर पाया विकराल रूप था तो भगवान ने देखा कि अब हमने तो वचन दे दिया लेट हम सक नहीं नहीं सकते 
तो भगवान ने बालक रूप धारण किया और भगवान शिव ने जब बाल रूप धारण किया तो भगवान शिव माँ काली के सामने रोने लग गए जब रोने लग गए तो माँ का ममत तो जागृत हुआ जो काली रूप था वह शांत हुआ कि भगवान ने वह स्वरूप अपना शरीर से अलग करके भैरव रूप धारण किया तो यह भगवान शिव के ही अवतार जिस प्रकार से गणेश कार्तिक ये जितने भी हैं तो ये भी भगवान भैरव भी भगवान शिव के ही अंशा अवतार हैं इनमें बावन भैरव हैं अलग अलग इनके नाम है विशेष वर्णन है तो भुकुंड भैरव महाराज भगवान केदार के द्वारपाल हैं और यहाँ पर एक ऐसी प्रचलन है ऐसी व्यवस्था है कि जब भगवान केदार के पट होते बंद होते हैं तो उससे पहले भैरव बाबा के पट बंद होते हैं और जब भगवान केदार की डोली आती है तो उससे पहले भगवान भैरव का पूजन होता है पहले इनके पट खुलते हैं फिर भगवान केदारनाथ के पट खुलते हैं और यहाँ तक भी बताया गया है कि यह मंदिर पाँच वर्ष बर्फ में भी दबा रहा तो यह कहना असंभव है कि ये कब से है यह अनादिकाल से है जब से प्रकृति है तब से शिव है और तब से ही भकुंड भैरव है जय श्री केदार जय भकुंड भैरव There are some horses grazing over here, and it's very peaceful to look at. Okay. Walk up like this. So we planned to go for a short trek, but this is what happened. Uh, we stopped in this beautiful spot where we found some horse grazing the flowers and the grass, and the, the landscape is beautiful. The clouds are making a beautiful formation, and well, we are clicking pictures. Thanks to Piyuji. Okay, so it's two o'clock and we have to go back because uh, there are clouds uh, all around. Just in a matter of like five ten minutes, we tried to fly the drone, but uh, it didn't happen properly because uh, the clouds were messing up with the sensors. So, had a great day, and now we are heading back. Bye. -bye. चलो <laughs> 